Muy buenas días compañeros y demás, hoy le bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Añil Zelda. Nos encontramos en la salida del Bosque Verde, pero recordemos que habíamos visto un árbol muy raro, os dije que si ahí se podía atrapar el Pokémon que no salía, me habéis dicho que ese Pokémon no se puede atrapar, solamente hay que luchar contra él, lo que sí nos da son objetos, así que vamos a ir a por ese objeto, a ver qué narices es lo que tiene. Esto estaba por aquí, Pikachu está aquí, ¿no? si no recuerdo mal, vale, y aquí estaba. Es un nido alfa, en él vive un Pokémon muy fuerte. En concreto, sientes la presencia de un Pokémon bicho muy poderoso. Vale, lo hacemos salir. Un Ledian, vale. Vale, interesante. Eh, tornado. Y primero vamos a paralizar con Onda Trueno. Supersónico, vaya y falla el ataque, perfecto. Ahí, ya soy yo más rápido que él. Y venga, vamos a ver otro Tornado. Y ahora metemos el Impact Trueno. Bien, el Tornado, genial. Se ha paralizado, no ha atacado, perfecto. Tornado, impacto trueno. Vamos, y ahí está el tornado, ya está el Ledian fuera. Genial. Eh, Pokémon Alpha ha huido, pero ha soltado un objeto tras de sí. Tabla, bicho, bien. Menta, uy, uh, las mentas. Nos dan mentas. Vale, interesante, la tabla, bicho, y una menta. La menta sería, no, eh, no recuerdo qué es lo que hacía. Tengo que mirar qué hace esa menta, porque seguro que me viene bien para alguno de mis Pokémon. Vale, ahora no puedo ir por ahí, tiene que ser por aquí. Y por aquí, eh, por aquí era. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Qué vuelta más tonta he dado ahora mismo. Tenía que haber tirado por esa de ahí, no por aquí. Morelu. Tornado. Aguanta, cuidado, impresionar. Metemos tornado. Ahí está. Morelu fuera. Perfecto. Genial. Ya está. Hola. Claro, con estos todos he hablado. Ya terminé. Caterpie Tornado. Le he hecho placaje sin querer. Cuidado, Tornado. Ahí está. Vale, genial. Bien, vamos. Madre mía, no me dejan salir. Vale, vale, venga, no voy a luchar. Porque si no, vamos a estar aquí todo el día. Vale, a ver. Eh, bien, esta nos curaba. Ta, 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 ta. Genial. No, me lo... Eh, vale, me he saltado primero la conversación y le he dado la tecla. Creo que es muy raro conseguir algo así. Extremadamente raro, de hecho, que era. Un Kaguna de otro color, vale. Me he pasado toda la mañana echando fotos por el bosque. Realmente los Pokémon de tipo bicho tienen una belleza especial que pocos saben apreciar. Y aquí no hay nada. Vale, ¿puedo comprar objeto curativo? Vale, voy a comprar la Super Bowl. Uf, no. Voy a llevar primero una Super Poción que no tengo. Me voy a gastar mucha pasta. Y Super Bowl tengo una. Pokéball 5. Le voy a comprar. Voy a llevar 5. Me quedo sin pasta, ¿eh? Maldita sea, me quedo sin pasta. Quieto, quieto, quieto. Que no quiero comprar nada más. Y a ver, vámonos. Vale, norte, <coughs> ruta norte 2. Puedo atrapar Pokémon. Por ahí se sale y aquí no. Y ahí hay otro. <coughs> vale, entonces hay que atrapar aquí. A ver. Primer Pokémon que nos aparece. Bunelbe. Interesante. Segundo que nos aparece. Executor. Vale. Y tercero y el que puedo capturar es un... Uf, un Ralph. <coughs> vale, un Ralph, un Ralph. Eh, Tornado. Hostia, que me lo cargo. Uf. Casi me lo cargo, tíos. Casi me lo cargo. Uf, uf, uf. Venga, Pokéball. Vale, atrapado. Casi me cargo al raro, tío. Madre mía. Vale, 15 puntos. Ahí está. Y Marvis sube al 11. Vale, ahí está mi psiquicuada. Perfecto. Sí, quiero ponerle nombre. Y a ver, nombre que le toca. Creo que no ha pedido nadie para un miembro ni nada de esto. Para un miembro, digo, para un... Un nada, eh, no, no ha pedido nadie para un nada, entonces, nombre de miembro, vamos a ponerle nombre de miembro y Pokémon que se lleva ese, ¿dónde estamos? ¿Dónde estás? Aquí, mi lista. Vale, eh, Stear, te toca Stear, muchas gracias por todo el apoyo, Stear, ahí está, genial. Vale, bueno, pues llevamos a Stear, eh, por aquí, por aquí, por aquí. Madre mía, ya estamos en la ciudad plateada del primer gimnasio, Dios, no fastidies. ¿Dónde estaba el centro Pokémon aquí? Vamos a curarnos. Vale, aquí está. Lo primero de todo, curarse. Vale. Por cierto, que me han dicho que esta tía de aquí me dice los niveles de los líderes de gimnasio y demás. Recordad, aquí está, niveles de los líderes. 
Eh, primer líder al 14, vale, 14. Primer líder, no puedo pasarme de 14. Eh, Pokémon, 12, 11, 7, no va, muy bien. Eh, por cierto, que tiene que dejar, espérate, no lo he visto. Uh, a ver, Pokémon, Stear, datos. Vale, está el Psiquicuada, genial. Rastro, copia la habilidad de rival, nada mal. Aumenta el ataque físico bajando la defensa especial. La defensa física, eso no me viene bien, pero bueno, confusión tiene ya. Así que puede ser interesante. Vale, entonces, eh, bien. Aquí. Y tú, aquí, y te dejamos aquí. Genial. Vale, vamos a seguir. No me lo puedo creer, han visto al Team Rocket dirigirse al Monte Moon. Llevaban un tiempo muy tranquilitos, espero que no vuelvan a hacer ninguna fechoría. Vale, que votaré lo mismo. Hola. Estoy buscando un Metapod, ¿lo cambiarías por mi Snibut, el atrapé en Yoto? Vale, no. Vaya, qué lástima, tendré que adentrarme en el bosque verde, supongo. Ah, caramelos raros. Y puedo comprar objeto curativo, pero no tengo pasta para comprar el objeto curativo. Así que por ahora, eh, aquí también tenemos que comprar, ¿eh? Todavía tenemos que comprar objeto aquí. Hola. ¿Has visto a mi Magnemine? Se trata de un Pokémon de tipo acero. D eh, dicho tipo tiene muchas resistencias, pero es un raro de encontrar. Objeto. Vaya cidra, bien. Por ahí nada, por aquí también. Para vamos a inspeccionar todo. Hola. Vamos, tú, bad bonito. Usa ataque ala. Vale. Eh, a mi hijo le intercambiaron un Zubat el otro día en clase y se nota que es de intercambio porque le está costando coger confianza. Pero seguro que en poco tiempo conseguirán hacerse amigos. Vale, papelera, nada. Vale, vámonos. Por aquí. Hola. Cuantos más combates gane tu Pokémon, más feliz será y todos serán ventajas con un Pokémon feliz. Por ejemplo, le podrás sacar partido a esta MT. Vale, retribución, bien. El líder Brad compagina su trabajo en el gimnasio con su trabajo en casa, ya que tiene que cuidar de nueve hermanos. Por aquí y nada más. Hola. No hay muchos entrenadores avezados por aquí. La mayoría son cazabichos y campistas. Sin embargo, tenemos al líder de gimnasio Brad y él sí que es de armas tomar. Vale, por ahí nada, por aquí. Hola. Eh, ven para acá. ¿Has estado en el museo? No. No, pues deberías ir. Es una experiencia muy bonita. ¿Y si le digo que sí? Aquí están chulos los fósiles del Monte Moon. A mí me han abierto mucho la mente. Vale. Hola. El desfilfarro nunca es bueno, pero reconozco que a veces se me ha ido la mano comprando más Pokémon de la cuenta. Dime, ¿a quién hice el escogiste? <risa> Ninguno de esos. No, puedes quedarte con esto. Imán. Vale, interesante. Hola. Vale, el imán. Entonces, eh, bolsa. Imán, fortaleza de ataque de tipo eléctrico. Se lo vamos a dar a Pikachu. Ahí está. Quitamos las gafas especiales por ahora. Y ya se las daremos al. ¿Le das más? Existen objetos potenciadores de los 18 tipos elementales. Deberías intentar conseguirlos todos. Tengo el del bicho. Vale, por ahí nada. Por aquí, por aquí. Aquí hay algo. No, no puedo entrar. Este no me va a dejar salir. Ahí está. Vale, hola. Mi Pikachu se ha escapado, creo que se ha ido al bosque verde desde que se me, di eh, me dieron este toque y se ha puesto muy celoso. Me pregunto si estará bien. Vale, vamos a ir por ese Pikachu que sabemos dónde está perfectamente y ahora me lo vemos. Vamos a ir haciendo todas las cosas. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Pikachu, Pikachu, pica, pica, Pikachu. Vale, por aquí, por aquí. Calma, eh. Vale, por aquí, nada, cuidado. Vale, vimos. Bien, bien. Y aquí está. Uh -huh, te he visto. Es el Pikachu del chico de Ciudad Plateada. Tras una larga sesión de terapia, Darna convenció a Pikachu para que volviera con su entrenador. Vale, bien. Ha vuelto con el entrenador, así que vamos a llevarla con él. Uh -huh, por aquí, por aquí, por aquí. Esto era por aquí. Esto es por aquí para atacar el atajo. Vale. Madre mía, qué guay. Digo, no, guay, no me está saliendo ningún Pokémon salvaje. Pues nada, al final salió uno. Vale, eh, tornado. Cuidado, arañazo, tornado. Tornado. Vale, ahí está, está la fuera, perfecto. Y por aquí. Oh, ahora me van a salir todo, pero no, que es la cosa tarda en vender, así que nada. Y por aquí. Vale, genial, vamos por aquí, nos curamos, por si acaso, si nos vamos a meter en algún combatazo o algo. Perfecto, y vamos. A ver, eh, no, por ahí ya no, por aquí. Hola, pequeño, ¿dónde estás? Aquí. 
Has encontrado a mi Pikachu, gracias, ¿sabes? Creo que no me veo capaz de cuidar de dos Pokémon todavía. Me gustaría que alguien cuidara de mi Togepi. ¿Lo quieres? Sí. Darnos tiene un Togepi. ¿Quieres ponerle un mote? Sí. Vale, tenemos un Togepi. Eh, creo que me habían pedido para un Togepi. Creo. Togepi, sí, me habían pedido para un Togepi. Y nombre Leonardo. Leonardo. Perfecto, ahí está. Cuida bien de Togepi, puede llegar a convertirse en un Pokémon muy fuerte. ¿Sabes que puede evolucionar si se siente feliz con su entrenador? Vale, vamos a dejarlo porque Togepi no puedo llevarlo todavía. Solo podemos llevar a tres Pokémon. Son las reglas. Vale, espérate, voy a ver cómo es. Leonardo, datos. Vale, ahí está, helada. Mm, dicha, aumenta la probabilidad de efectos añadidos. Muy interesante. Aumenta el ataque es... No, o sea, aumenta el ataque especial bajando la defensa especial. Ha salido bastante bueno. Vale, este ha salido bastante bueno. Eh, bien. Y aquí, aquí y aquí. Vale, tenemos unos cuantos ya de Pokémon, ¿eh? Vale, vamos a seguir investigando. Por aquí, por aquí. Esto. Vale, he estado aquí. Vale, bien. Entonces, por aquí entramos. Al estar tan cerca del Monte Moon, de vez en cuando hemos desenterrado algún que otro fósil por aquí. La piedra. ¿Tienes un Pokémon muy lento? Eso no es problema, puedes usar esto. Guerra rápida, bien. Con la guerra rápida, hasta los Pokémon lentos pueden atacar primero, aunque necesitarás algo de suerte. Piedra nada, piedra nada, por ahí nada, y me toca hablar con esto. Ciudad plateada ha crecido mucho en los últimos años gracias al turismo cultural del museo. Ahora estamos construyendo un cine. Vale, tiene un cine. Esta casa no ha entrado. ¿Has visto a algún miembro del Team Rocket últimamente? Los rumores dicen que están maquinando algún plan por aquí cerca. Trabajo en el museo investigando fósiles. Es muy gratificante saber que contribuyo al conocimiento de los Pokémon. Se calcula que aún nos quedan miles de especies de Pokémon prehistóricos por descubrir. Vale, aquí soy basura. Genial. Cuando yo era chiquitito, esta ciudad solo tenía dos casas. Me gusta observar el cuerpo musculoso de los obreros. Me hace recordar mi juventud, ya que yo también era muy atlético. Vale, hola. ¿Sabes qué? Dicen que los Clefairy vienen de la luna. Aparecieron tras una lluvia de meteoritos en el monte Moon. Pasa. Estoy empollándome mis guías de Pokémon para poder desafiar a los líderes. ¿Sabías que si un Pokémon utiliza un movimiento de su mismo tipo tendrá una bonificación de daño? Papelera, nada. Las vallas son importantes para los combates decisivos. Ten, toma esta, vaya cidra. Bien. A ver, por aquí. A ver, aquí hay algo. ¡Hola! El fresquito hace siempre por aquí. Se nota que estamos en clima de montaña. Aunque en invierno preferiría vivir en un lugar más cálido, como por ejemplo Ciudad Pusia. Vale. Ah, esta es la parte trasera. Hola. ¿Hay tantos misterios que todavía desconocemos sobre nuestro universo? Me pregunto cuántos sabremos dentro de mil años. Y qué pena no poder estar para verlo. Te doy la bienvenida al museo. La entrada para los jóvenes es gratis. Que hay que fomentar la cultura. Vale, gracias. Oye, ¿puedo pedir un favor? Necesito que alguien lleve este ámbar viejo al laboratorio de Isla Canela. Vale, nos llevamos el ámbar. ¿Por qué no lo llevas tú? Pareces viajar mucho. Vale, tengo el ámbar viejo. Perfecto. Hola, acaba de llegarnos esta máquina de Isla Canela. Con ella podemos revivir fósiles. Si tienes algún fósil, podremos convertirlo en un Pokémon prehistórico. Tengo uno. Tengo uno, pero no me lo deja hacer. Vale, entonces por ahí no puedo. Por aquí. Seguimos investigando. Vale, he estado por ahí, he estado por ahí. He entrado ahí, sí. Por aquí también he estado. Perfecto. Entonces, ahora vamos por aquí. Ahí está el museo. Hola. ¿Vas a enfrentar al líder Blood? Sus Pokémon de tipo roca son muy of eh, ofensivos. Te aconsejo que vayas con algo de tipo agua, de tipo planta. Vale, ese objeto que coge. Vale, pues me falta el museo. Atrapar Pokémon aquí. Hola. ¿Qué dilema? Tengo que irme a hacer un recado, pero mi Slow pues, se ha puesto a descansar en este sitio y no hay quien lo mueva. Pues tendré que irme a hacer los recados sin él. Pero necesito que alguien le eche un ojo mientras no estoy. No sea que se pierda. ¿Podrías vigilar a mis lobos durante un ratito, pequeñín? Vale. Enseguida vuelvo, ¿vale? Vale, ahí estoy yo. Y sigo ahí. Y así pasó un ratito, pequeñín. 
Menos mal que ha aparecido un alma bondadosa para cuidar de mi querido Pokémon. Toma esto que he comprado por ser tan cookie. Vaya al show, vale. Vaya Nacardo. Tenemos que volver a casa, pero mi Slopo sigue aquí tirado sin querer moverse. Pero es que es tan mono cuando se pone a descansar, cualquiera intenta molestarle. Vale, a ver, por ahí. Vale, no puedo entrar. Vale, a ver, vi un objeto aquí. Primer Pokémon que nos aparece en Ciudad Plateada. Huimos. Objeto. Golpe Roca. Vale, interesante. Golpe Roca aquí es... Eh... ¿Cómo es aquí? Golpe Roca. Usamos. Vale, podría Marvin. Eh, es tipo lucha aquí. Genial. Genial, genial, genial. 30 son 60. Golpe Roca son los 50. Podría ser interesante. Pero mira que me una perda así. Venga, por ahora lo queremos. Golpe roca. Genial. Eh, vale, nos ha salido el primer Pokémon. Segundo Pokémon que nos aparece. Es un... Skitty. Vale, vamos a subir. Bien. Y tercero y el que puedo capturar es un... Un Gilbrook. Vale, este luego cuando evoluciona tiene unas defensas increíbles. Tornado. Vale, rastreo. Tornado. Le damos el mordisco. Vale, mochila. Y metemos la Pokéball. Vale, genial, capturado. Bien. Vale, hielo suba al nivel 10. Hielo ha aprendido pistola agua. Sí. Bien, me viene bien pistola agua. Eh, tranquilo y demás. Eh, sí, quiero ponerle nombre. Vale, este se lleva el nombre de... A ver, 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 a ver. Vamos, 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 vamos. Vale, eh... No he pedido nadie normal, no. Vale, pues entonces el nombre de este Pokémon se lleva el nombre de miembro. Y el siguiente miembro es Rienflechet. Muchas gracias por el apoyo. Ahí está. Rienflechet. ¿Lo he puesto bien? Sí, perfecto. Vale, vamos a ver cómo es. Ahí están, datos. Bien, recogida. ¡Hostín! Tiene recogida, puedo ir cogiendo objetos... Sube la velocidad bajando la defensa física, malicioso. Vale, este podría ser muy bueno, porque podéis ir recogiendo objetos con él. Uy, 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 la que podemos liar con este. Recogiendo objetos, me vendría genial ahora mismo llevarlo, eh. Vale, vamos a curarnos. Bien, y voy a dejarte aquí. Lo que pasa es que solo puedo llevar los que puedo llevar ahora, maldita sea. Solo puedo llevar tres y llevar a uno solo por tener recogida. Vale, a ver. Eh, bueno, me falta el museo. Ta, ta, ta. Vamos para acá. Vale, es gratis. Este es pro. ¿No te parece fascinante que estos fósiles hayan sobrevivido al paso de millones de años en tan buen estado? Diría incluso que se trata de un regalo del universo para que podamos contemplar cómo eran los Pokémon del pasado. Ah, ya es hora de volver al gimnasio. Siempre se me pasa el tiempo volando en el museo. Team Rocket. Ahora todos, escuchadnos atentamente. Los fósiles y el resto de objetos de valor de este museo pasan a manos del Team Rocket. Así que ya no estáis en, eh, ya nos estáis entregando todo lo que os pidamos. ¿Es que estáis sordos o qué? Si no accedéis a nuestra expedición, sufriréis las consecuencias. Oye, ¿qué os habéis creído? Es que no sabéis que en los museos hay que guardar cierto respeto. Estáis rodeados de vestigios ancestrales. Vaya, ¿qué hace un líder de gimnasio como tú perdiendo el tiempo con esas antiguallas? Si por lo menos pudieses venderlas para sacar dinero de ellas. ¡Ja! ¿Cómo os vais a hablar así de estos tesoros? ¡No os lo pienso perdonar! Darna, ayúdame a echar a estos fantoches. Tienen la cara más dura que una roca, pero yo soy especialista en ellas. Vale, vamos para allá, luchamos contra el Chun Rocker. Ratata. Eh, tornado. Ataque rápido, aguanto bien. Tornado golpea. Poco energía, cuidado. Se prepara para un crítico. Tornado. Vamos. Vale, bien. Ratata fuera, perfecto. Vamos. Nekans. Barbie. Demuestra el impact trueno que tienes ahora. Ahí está. Mordisco, nada. Impact trueno. Perfecto. Ekans fuera, genial. Vale, Leo sube el 13. Y apenas ataque rápido, coño. Vaya, ¿te crees muy valiente o qué? Hmm, no esperábamos encontrar una posición en un museo. Pero pensando lo mejor, si queremos obtener fósiles, hay un lugar mucho más adecuado. 
El Team Rocket se retira. Esa ha sido una buena demostración de fuerza. Imagino que sabes quiénes eran, ¿no? El infame Team Rocket. Una banda criminal que no para de causar problemas a, por la región. Al menos han tenido un buen escarmiento por ahora. En fin, que me voy al gimnasio. Te estaré esperando allí. La verdad es que tengo muchas ganas de un buen combate. Vale, bien. Los Pokémon prehistóricos tenían que dar mucho miedo. ¿Has visto esos esqueletos? Son terroríficos. ¡Qué suerte! Nunca pensé que vería esos eh, huesos de Pokémon de tipo dragón. Esta mañana he visto una exposición muy chula de piedras evolutivas. Existen muchas variedades. Vale, subimos a ver qué hay. A ver si sí, convence a mi padre de que ayude a capturar un Clefairy. Se ha convertido en mi obsesión ahora que me han encontrado su origen. Yo no tengo ni idea de capturar el Pokémon, prefiero observarlos como espectador ajeno. Vale, y este aquí. Estamos preparando una exposición de temática espacial. Hay muchos secretos ahí fuera que tienen que contarse. Pero hay gente aquí. Austin, ese es un líder de gimnasio, ¿verdad? El que está a la izquierda. ¡Wow! Eso es un ámbar viejo, de verdad. De aquí se puede sacar un Pokémon vivo. Espérate, espérate. A ver si va a ser de verdad. A ver, ponemos a Marvi. Norman. Oh, hola, tú debes de ser aspirante. No, yo soy líder de gimnasio, pero no de esta región. He venido de vacaciones con mi familia. ¿Los has visto por ahí? Mm, se habrán ido de compras sin mí conociéndoles. En fin, ¿te apetece combatir? Podría servirte de calentamiento antes de enfrentarte al líder de esta ciudad. Vale, por ahora no hay esta. De acuerdo, yo seguiré por aquí admirando las maravillas que ofrece este museo. Yo quiero curar para esto. Aún recuerdo cuando el ser humano pisó la luna. Por primera vez, yo era aún una niña. La sorpresa fue cuando encontraron rastros de Pokémon en el satélite. <coughs> vale, vamos a ir a curar y nos vamos a enfrentar con este tío. A ver, a ver, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eh, abajo. <coughs> vale, bien, bien. Nos curamos, genial. Y nos vamos. A ver, venga, vamos a por Norma. Vale, genial. Eh, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, y vale. A ver, venga. Vamos a ver, a lo mejor no vi bien, ¿eh? Con tres Pokémon solo en los niveles, uf, tiene tres también. Slaco, vale. Eh, Impact Trueno. Dios, ese golpe de cabeza. Doble patada. Vale, genial. Bien, 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 bien. Un Skitty. No cambio. Doble patada. Vale. Me he bajado el ataque. Impact Trueno. Bien. Uf. Vale, vamos a hacer una cosa. Eh... Ahí está. Perfecto. Y metemos el Impact Trueno. Vale, Skitty fuera, genial. Un Loadred. Eh, voy a bajar, a bajar, digo, a coger a Gilo. Porque voy a intentar el bofetón lodo para bajarle precisión. Vale, bofetón lodo. Vale. No falla, maldita sea. Venga, Marvin, tú puedes. Mordisco, lo falla, genial. Eh, doble patada. Uy, casi. Le sale Mordisco, se ha recuperado. Doble patada. Ahí está, Loudred fuera, genial. Madre mía, madre mía, Marvin. Uf. Uf. Ya veo que los jóvenes de cantos las gastáis bien. Vaya, espero que algún día mi hija se convierta en una aspirante tan prometedora como tú. Debería ir a buscarla, por cierto. ¿Por qué no te quedas con esta recompensa? Espero que te sea útil. Eco voz. Bien. Y la chapa robusta, ¿vale? Chapa espíritu. Genial. Vale, tío, eh, interesante, interesante, pero uff, está la cosa chunga, ¿eh? Vale, a ver, eh, bien, vamos por aquí. A ver, por aquí, por aquí, aquí es a curar. Y nos toca el gimnasio ya, pero el gimnasio lo vamos a hacer en el siguiente episodio. Además, eh, hay que subir de niveles, hay que subir de niveles a mis Pokémon, porque está a nivel, eh, nivel de líderes, nivel 14. A nivel 14. Así que tengo que conformar un equipo. Porque solo tengo 3 Pokémon. Y tenerlos por lo menos a nivel 13. 
para poder luchar contra ellos. Bueno, nos quedamos entonces por aquí. Siguiente episodio haremos el gimnasio, el primer líder de la región, porque ya hemos luchado contra un líder hoy. Bueno chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis, suscríbete al canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!